আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে ওয়াটার পলিউশন রিলেটেড বেস কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার শেয়ার করব এবং ডিসকাস করব যে সমস্ত আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্টসরা সিভি এর এনভারমেন্টাল পলিউশনস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই টপিকটার আন্ডারে রয়েছো বা এই টপিকটা চুজ করেছো তাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে যে স্টুডেন্টস যে ল্যাঙ্গুয়েজে কমফোর্টেবল এবং যার কাছে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সুটেবল সে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের কোয়েশ্চেন অপশনস এবং অ্যান্সারটা কপিতে নোট ডাউন করে রাখবে বোথ মিডিয়ামের স্টুডেন্টসের জন্য আমি এই আজকের ক্লাসটা রেডি করেছি তো চলো দেখে নি ওয়াটার পলিউশন রিলেটেড কি এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এই বছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট রয়েছে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হল বিচ অব দ্য ফলোইং রিভার্স ইজ কল দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট পলিউটেড রিভার আমাদের পৃথিবীর সরি বিশ্বের মধ্যে সব থেকে দূষিত নদী কোনটিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে গঙ্গা নদী চেনাব নদী কাবেরি নদী নাকি যমুনা নদী সঠিক উত্তরটি হলো গঙ্গা নদী নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হলো নিচের কোনটি জলদূষণের প্রাথমিক কারণ গাছপালা প্রাণী মানুষের কার্যকলাপ নাকি এর মধ্যে কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো মানুষের কার্যকলাপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে নিচের কোন কৌশলটি জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয় অসমোসিস আয়ন বিনিময় পাতন নাকি উভয় তো সঠিক উত্তরটি হল যে আয়ন বিনিময় এবং পাতন এই দুটি নিচের কোন বিবৃতিটি সি এন জি সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে সত্য এটি একটি পরিষ্কার জ্বালানি এটি একটি ক্ষতিকারক জ্বালানি এটি একটি দূষণকারী জ্বালানি নাকি ওপরে সব বলি সঠিক উত্তরটি হলো এটি একটি পরিষ্কার জ্বালানি তার মানে সিএনজি হলো কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস যেটা কিনা একটা পরিষ্কার জ্বালানি নিচের কোন লবণ স্থায়ীভাবে মানে যেটা পারমানেন্ট হ্যাড হার্ডনেস হওয়ার প্রধান কারণ এখানে দুটো কোয়েশ্চেন থাকে একটা হচ্ছে পারমানেন্ট বা স্থায়ীভাবে শক্ত হওয়ার কারণ আরেকটা হচ্ছে টেম্পোরারি শক্ত হওয়ার কারণ টেম্পোরারি হার্ডনেস যেটাকে বলছি মানে যেটাকে সাময়িক শক্ত তো স্থায়ীভাবে শক্ত হওয়ার প্রধান কারণের জন্য জলে উপস্থিত কোন লবণটি এর জন্য দায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বোনেট ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট নাকি ওপরের কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো ম্যাগনেসিয়াম সালফেট কিছুক্ষণ পরে এরপর আমরা কিন্তু স্থায়ীটা হয়ে গেল যার জন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দেয় এরপর কিছুক্ষণ পরে পরে আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন পাবো যেটা কিনা বলবে সাময়িকভাবে শক্ত হওয়ার প্রধান কারণ এবং সেটার অ্যান্সারটা একটু পরেই আমরা ডিসকাস করব নিচের কোনটি জলদূষণের প্রাথমিক কারণ এই কোয়েশ্চেনটা মনে হচ্ছে একটু আগে পেলাম গাছপালা প্রাণী মানুষের কার্যকলাপ নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তরটি হলো মানুষের কার্যকলাপ মানে এর মধ্যে সঠিক উত্তরটি হলো মানুষের কার্যকলাপ যেটা কিনা জলদূষণের প্রাথমিক কারণ নিচের কোন কৌশলটি আচ্ছা এটা একটু রিপিট হয়ে গেছে এই দুটো কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এটা আমি আর ডিসকাস করছি না নিচের কোনটি জলদূষণের জন্য প্রধানত দায়ী বনায়ন বা যেটাকে অ্যাফরেস্টেশন বলছি মানে গাছ লাগানো তৈল শোধনাগার কাগজের কারখানা নাকি তৈল শোধনাগার এবং কাগজের কারখানা দুটোই তো সঠিক উত্তরটি হলো তৈল শোধনাগার মানে যে সমস্ত শোধনাগার মানে তৈল শোধনাগার থেকে যেহেতু অয়েল বা রিলিজ হচ্ছে এবং সেটা যখন জলে মিশছে জলের উপর একটা লেয়ার তৈরি করছে কারণ আমরা জানি জল আর তেল কখনো একসাথে মিক্সড হয় না তো খুব স্বাভাবিকভাবে কিন্তু জলের মধ্যে দ্রবীভূত যেহেতু তেলটা হচ্ছে না তাই একটা লেয়ারের মতো সৃষ্টি করছে যার ফলে এয়ার এবং তার সাথে সাথে সানলাইট পেনিট্রেট করতে পারছেন এবং ওয়াটার পলিউশনস হচ্ছে এছাড়াও কাগজের কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট বা বজ্র পদার্থ জলের মধ্যে মিশে জলের দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন হলো অদাহ্য রাসায়নিক পদার্থ যা প্রধানত ড্যাশে ব্যবহৃত হয় পারফিউম রেফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশন ওপরের সবগুলি এই তিনটের মধ্যেই কিন্তু সিএফসি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সুতরাং সঠিক উত্তরটি হলো অপশন ডি মানে ওপরের সবগুলি পানীয় জলে অতিরিক্ত ফ্লোরাইডের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব কি ফ্লোরোসিস দাঁতে ব্যথা ফুসফুসের রোগ নাকি অন্ত্রের সংক্রমণ আমাদেরকে সবসময় জেনে রাখতে হবে যে জলটাকে আমরা পানীয় জল বা ড্রিঙ্কিং পটল হিসেবে গ্রহণ করছি তার মধ্যে যদি কোনো কারণে ফ্লোরাইড ক্যাপিটাল এফ যেটাকে আমরা ডিনোট করি তার মাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের মানব দেহে দাঁত 
এবং নোক নেল অ্যান্ড টুথ টিথ এই দুটোতে কিন্তু অনেক বেশি ফ্লোরাইড এফেক্ট করে এবং যার জন্য দাঁতেরও ক্ষয় হয় হাড়ের ক্ষয় হয় এবং নখে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় হলদে মতো হয়ে যায় এবং এই যে রোগ গুলো এই যে ডিজিজ গুলো স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সেগুলোকে আমরা কিন্তু ফ্লোরোসিস বলে থাকি সুতরাং অনেক সময় তোমাদের কিন্তু এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এভাবেও এসে থাকে যে পানীয় জলে অতিরিক্ত ফ্লোরাইডের প্রভাবে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবটা কি পড়ে দাঁত এবং নোক এবং তার সাথে সাথে হাড় এই তিনটিতে মেনলি কিন্তু প্রভাব ফেলে নিচের কোন এটাও হয়ে গেছে না সরি এটা হয়নি নিচের কোন কৌশলটি জলাশয় থেকে ফ্লোরাইড অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয় অসমোসিস আয়ন বিনিময় চুন নরম করা নাকি এই আয়ন বিনিময় চুন নরম করা দুটোই সঠিক উত্তরটি হলো আয়ন বিনিময় এবং চুন নরম করা দুটোই জলে আর্সেনিকের প্রধান উৎস কি বন্যা সার শিল্প জাত বজ্র পদার্থ নাকি সার এবং শিল্প বজ্র পদার্থ দুটোই সার এবং শিল্প বজ্র পদার্থ দুটোই যেটা কিনা জল জলে আর্সেনিকের প্রধান উৎস বেশিরভাগ সাধু পানির হ্রদে শৈবালের উৎপাদনশীলতা নিচের কোন অজৈব আয়নের প্রাপ্যতা দ্বারা সীমিত কার্বন নাইট্রোজেন ফসফরাস নাকি ওপরে সব করি দেখো আহ শৈবালের উৎপাদনশীলতা যেটাকে আমরা অ্যালগাল ব্লুম বলে থাকি সেটা কিসের কারণে হয় ইন্ডাস্ট্রি থেকে শিল্প কলকারখানা থেকে গাড়ি ধোয়ার কারখানা থেকে যে সমস্ত ওয়েস্ট এবং ওয়েস্ট ওয়াটার কোনো ওয়াটার বডিতে বা সাধু পানির জলে বা ফ্রেশ ওয়াটার বডিতে এসে মিশছে প্রথমে সেখানে জলের মধ্যে নিউট্রিয়েন্ট তার মানে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে যার ফলে জলের যে স্বাভাবিক বর্ণ নীলাব সবুজ থেকে বাদামি বর্ণের আকার ধারণ করছে আর প্রচুর পরিমাণে শৈবাল কচুরি পানা এবং অ্যালগাল ব্লু উৎপাদন বা ইনক্রিজ করছে যেটা এই পুরো ঘটনাকে আমরা বলে থাকি এবং এই ইউট্রোফিকেশনস এর জন্য দায়ী কিন্তু সব থেকে বেশি নাইট্রোজেন ফসফরাস যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন আছে যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস এই দুটোর মধ্যে কোন এলিমেন্টটা সব থেকে বেশি দায়ী অবশ্যই কিন্তু উত্তর হবে ফসফরাস এক্ষেত্রে দেখো তোমাদের অপশানসটা অনেক ক্ষেত্রে থাকবে হয়তো নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস উভয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই অ্যান্সারটা হবে যেহেতু এখানে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস আলাদা করে রয়েছে সুতরাং সঠিক উত্তরটি হলো ফসফরাস এটা একটু বড় কোয়েশ্চেন তোমরা রিড করে নেবে এখান থেকে আমি একটু ভিডিওটা স্টপ করে দেখে নেব দেখো ওইখানে আমি একটা কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পারমানেন্ট হার্ডনেস সল্ট কোন সল্টটা দায়ী মানে আর এটা হচ্ছে তোমাদের ওটা স্থায়ীভাবে শক্ত হওয়ার কারণ ছিল এটা হচ্ছে সাময়িকভাবে শক্ত হওয়ার প্রধান কারণ এখানে অপশানস গুলো রয়েছে ক্যালসিয়াম সালফেট ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ম্যাগনেসিয়াম ফ্লোরাইড আর ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট সঠিক উত্তরটি হলো ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট এই দুটো কোয়েশ্চেন আমি বলবো তোমরা পরপর রাখবে তাহলে মনে রাখতে সুবিধা হবে যে জলের মধ্যে কোন লবণটি পারমানেন্ট হার্ডনেস এর জন্য দায়ী সেটি সঠিক উত্তরটি হলো ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বা স্থায়ীভাবে আর সাময়িকভাবে শক্ত বা টেম্পোরারি হার্ডনেস এর জন্য দায়ী হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট নিচের কোনটি জলবাহিত রোগ নয় হাম টাইফয়েড কলেরা হেপাটাইটিস সঠিক উত্তরটি হলো হাম বাকি তিনটেই হচ্ছে জলবাহিত রোগ হাম হলো ভাইরাস গঠিত রোগ নিচের কোনটি বজ্র জল শোধনের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিউট্রালাইজেশন সেডিমেন্টেশন অ্যারেশন অ্যাডজর্পশন সঠিক উত্তরটি হলো নিউট্রালাইজেশন ডিজল অক্সিজেন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার রেইন ওয়াটার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার নাকি রিভার ওয়াটার সঠিক উত্তরটি হলো নদীর জল ড্যাস জলকে ডি অক্সিজেনেটিং করে মাছ মেল ফেলে তাদের মধ্যে কোনটি খালি জায়গায় খাপ খায় না সঠিক উত্তরটি হলো বাতাসে ধুলো নিচের কোন জলবাহিত রোগের জন্য জলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নাও থাকতে পারে কিন্তু স্প্রেড করার জন্য হোস্ট বা বাহকের প্রয়োজন হয় কলেরা ম্যালেরিয়া ট্র্যাকোমা সিস্ট্রোসোমিয়াস এর সঠিক উত্তরটি হলো ম্যালেরিয়া এবং আমাদেরকে এখানে নোট ডাউন করে রাখতে হবে যে ম্যালেরিয়া রোগ হোস্টের কাজ করে বা বাহক হিসেবে কাজ করে স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশা ওকে নিচের কোনটি গৃহস্থ নর্দমায় কঠিন পদার্থ হিসেবে কাজ করে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া বালি ক্যালসিয়াম ব্যাকটেরিয়া সঠিক উত্তরটি হলো বালি গৃহস্থ পয়ন নিষ্কাশনে নিচের কোনটি কোলোইডাল বা 
কোলাডাল ম্যাটেরিয়াল পদার্থ থাকে ক্যালসিয়াম বালি অ্যামোনিয়া নাকি মল মূত্র জাতীয় পদার্থ তো এখানে মল পদার্থটাই কিন্তু কোলাডাল ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে থাকে ডোমেস্টিক সিরিজে গৃহস্থালীর নর্দমায় নিচের কোনটি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বালি কাদা মাটি পুষ্টি ব্যাকটেরিয়া সঠিক উপাদানটি হলো পুষ্টি দূষিত জল থেকে কোন উপাদানগুলি সহজেই পৃথক করা যায় সঠিক উত্তরটি হলো কঠিন পদার্থ এবং কোনটি সহজে করা যায় না সেটা হলো ডিজলভ সল্ট সিওডি এটার ফুল ফর্ম হলো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বিওডি এর ফুল ফর্ম হলো বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড পয়েন্ট নিষ্কাশনে জলে জৈব পদার্থের পরিমাণ কিভাবে অনুমান করা হয় রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা শারীরিক অক্সিজেনের চাহিদা জৈবিক অক্সিজেনের চাহিদা গাণিতিক অক্সিজেনের চাহিদা সঠিক উত্তরটি হলো জৈবিক অক্সিজেনের চাহিদা পুষ্টির উপস্থিতির কারণে জলে প্ল্যাং জলের অতিরিক্ত বৃদ্ধিকে কি বলে ছত্রাকের ব্লুম অ্যালগাল ব্লুম উদ্ভিদের ব্লুম প্রাণীর ব্লুম সঠিক উত্তরটি হলো অ্যালগাল ব্লুম নিচের কোনটি উচ্চ বিওডির প্রভাব জলে যদি বিওডির পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে কি কি হতে পারে জলজ উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে জন্ম হতে পারে মাছের অতিরিক্ত জন্ম হতে পারে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়তে পারে নাকি দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে পারে সঠিক উত্তরটি হলো যখনই আমাদের জলের মধ্যে বিওডির পরিমাণটা বাড়ছে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে অক্সিজেনের পরিমাণটা কিন্তু কমবে নিকাশি নিষ্কাশনের উজানে কে সর্বাধিক পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহার করে প্রাণী বা মাইক্রো অর্গানিজম অনুচিত মানুষ নাকি গাছপালা সব থেকে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন ব্যবহার করে মাইক্রো অর্গানিজম বা অনুজীব জলে উচ্চ কলিফর্মের সংখ্যা একটি সূচক হিসেবে কাজ করে পয়েন্ট নিষ্কাশন দূষণ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের স্ফটিক গুলি জলে যোগ করা হয় কারণ এটি হলো দূষণকারী জীবাণুনাশক কীটনাশক পরিষদ জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে শিল্প ধ্বনি দ্বারা সৃষ্ট জল দূষণ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় ওয়াটার হায়াসিন্থ নিচের কোনটি বিশ্বব্যাপী মৃত্যু এবং রোগের প্রধান কারণ জল দূষণ তেজস্ক্রিয় দূষণ মাটি দূষণ নাকি বায়ু দূষণ সঠিক উত্তরটি হলো মৃত্যু এবং রোগের জন্য প্রধান কারণ হলো যেটা কিনা বিশ্বব্যাপী জুড়ে থাকে জল দূষণ বা ওয়াটার পলিউশন নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে একটি হল জল এবং মাটি দূষণের প্রধান উৎস দুঃখের মধ্যে কোনটি কৃষি শিল্প মাইনিং বা খনন করা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর নাকি উপরের সবগুলি উপরের সবগুলি কারণের জন্য ওয়াটার এবং সয়েল পলিউশন হয়ে থাকে জৈবিক অক্সিজেনের চাহিদা এর একটি পরিমাপ হলো শিল্প বজ্র জলাশয়কে ঢেলে দেওয়া জৈব যৌগুলির দ্বারা জল কতটা দূষিত হয়েছে যেটা জেনে নেওয়া হিমোগ্লোবিনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ রাতের বেলায় সবুজ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ সঠিক উত্তরটি হলো জৈব যৌগ দ্বারা জল কতটা দূষিত হয় সেটার একটা পরিমাণ সিওয়েজ হলো পূর্ণ ব্যবহারের জন্য ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ করা যেতে পারে এবং সেটাই হলো অনুজীব জল দূষণের সমস্যা প্রথম কে চিনতে পেরেছিলেন হিপোক্রেটিস জলাশয়ের তাপ দূষণের বা থার্মাল যে পলিউশন তার কারণে কি কি হতে পারে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তাপ বা গরম জল নিঃসরণ শিল্প থেকে রাসায়নিক নিষ্কাশন খনি থেকে বজ্র পদার্থ নিষ্কাশন কৃষির নিষ্কাশন বন্ধ সঠিক উত্তরটি হলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তাপ বা গরম জল নিঃসর বজ্র জল নিষ্কাশনের চিকিৎসায় চিকিৎসা পর্যায়ে জৈবিক চিকিৎসা জড়িত রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা সেকেন্ডারি চিকিৎসা তৃতীয় চিকিৎসা বিপরীত অসমোসিস পর্যায়ে নাকি হ্যাঁ সঠিক উত্তরটি হলো সেকেন্ডারি চিকিৎসা সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট যেটা কিনা আমাদের বায়োলজিক্যাল ইয়ে ওয়েস্ট ওয়াটার ডিসচার্জের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ডিসচার্জের ক্ষেত্রে যখন আমরা ট্রিটমেন্ট করি তখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট ইটাই ইটাই কোন মেটালস এর দ্বারা হয়ে থাকে কার বিষক্রিয়ার দ্বারা লেড ক্যাডমিয়াম মার্কারি কপার সঠিক উত্তরটি হলো ক্যাডমিয়াম বিষক্রিয়ার দ্বারা ইটাই ইটাই নামক রোগটি দেখা যায় পানীয় জলে বিওডির পরিমাণ কত হওয়া উচিত ওয়ান পিপিএম এর কম ওয়ান পিপিএম এর বেশি ফাইভ পিপিএম নাকি টেন পিপিএম ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে বিওডির পরিমাণ সঠিক পরিমাণ হলো যখন ওয়ান পিপিএম এর থেকে 
কম থাকে সঠিক উত্তরটি হলো অপশন বি মিনামাটা এটা আমরা আগে পড়েছি মিনামাটা রোগের কারণ হলো মার্কারি বা হেভি মেটালস হেভি মেটালস এয়ার পলিউশনস রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস নান অফ দিস আমরা জানি মিনামাটা রোগটা মার্কারি দ্বারা স্প্রেড করে বা মার্কারি এর জন্য রেসপন্সিবল এবং মার্কারি হলো একটা হেভি মেটালস ইউট্রোফিকেশনের কারণে মাছের মৃত্যু ঘটে সেখানে কি হয় থাকে যদি মাছের মৃত্যু ঘটে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাবে আমাদের স্যাবলা গুলোর পরিমাণ বেড়ে যাবে নাকি স্যাবলার পরিমাণ কমে যাবে যদি ইউট্রোফিকেশনের কারণে মাছের মৃত্যু ঘটে তাহলে জেনে নিতে হবে তার প্রধান কারণ হচ্ছে জলে অক্সিজেন যখন ইউট্রোফিকেশন হচ্ছে তখনই আমাদের বিয়ডির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং অক্সিজেনের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে যেহেতু পুরো লেক জুড়ে বা জল জুড়ে অ্যালগাল ব্লুম এবং ওয়াটার বডিতে স্প্রেড করে থাকছে তাই অক্সিজেনের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে সানলাইট পেনিট্রেট করতে পারছে না যার জন্য মাছের মৃত্যু ঘটছে এই কোশ্চেনটা দিয়ে আমি আজকে ওয়াটার পলিউশন রিলেটেড যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো এই বছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তোমাদের ডিসকাস করলাম যদি কোন রকম কোনো কোয়ারিজ থাকে ডাউট থাকে অবশ্যই আমাকে তোমরা ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ